ಹೇ ಗಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಒಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ದೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಏನು ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓ ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್ ಯಾರೋ ಟೈ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಬಂದು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಟೈ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋನು ಬರೆಯೋನು ನಂಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾವನಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ ಟೈ ಇಸ್ಕೊಂಬಂದೆ ಕುಡೀಲಿ ಟೈನ ಅಂತ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಟ್ಸ್ಕೊಂಡ ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇತ್ತು ಐ ಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದಮ್ ಸೊ ಅದೊಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಜಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಥರ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ದೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಷನ್ ಇ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸೋಣ ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಓದಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕೊಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಪಾಠ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡೀಪಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನೋಟ್ಸು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರಿಬೋದು ಎ ಟು ಝಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ತುಂಬ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಕತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಬಿ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ ಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹದಿಮೂರು ಪಾಠದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡೌಟ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಹದಿಮೂರು ಪಾಠದ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡ್ರಾ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಅಥವಾ ತುಂಬಿಸ್ಕೊತೀರಾ ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹತ್ತು ಸೋರ್ಸಸ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರಿದೆ ನೀವು ಹತ್ತು ಸೋರ್ಸ್ನ ಬರೀರಿ ಯಾವುದರಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದ್ ನೋಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಡ್ರಾ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಲು ನೀಟ್ಸ್ ಹೈರಾಚಿ ನೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈರಾಚಿ ಅಂತ ನಾನು ಸೆವೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಹೋಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಠದ ಪಾಠದ ವೈಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ರೀತಿ ಐದು ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಹತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಬರೀರಿ ಸಾಕು ಮುಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹತ್ತನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಐ ಮೀನ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ ಹತ್ತನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿ ಆಗಲೇ ಸೊ ಲೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಫೈವ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೋತೀರಾ ನೀವೇನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ಒಂದು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ಎನಿ ಫೈವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲೆವೆನ್ ಸೊ ಲೆವೆನ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರೀರಿ ಸಾಕು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೂಟೆಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೈಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಯುವರ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ರೀಸನಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸೆಲ್ಲರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ರಿಟ್ರಸಲ್ ಪತ್ರ ರಿಟ್ರಸಲ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಪರಿಹಾರ ಪತ್ರನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಪತ್ರನ ರಿಟ್ರಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿತು ರೀ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ